el tema de gaming, este es una locura. Sí. ¿Por qué? Ya vas a poder jugar a 200 cuadros por segundo. 240 cuadros por segundo. 240 cuadros por segundo. 240 hertz sí. en display. Sí, claro. Está es una locura. Bien. El tema va, va a ser lag free. Uh -huh. ¿no? Eso es también importantísimo. Ray tracing. Este tema de jugar. Trazado de rayos. Trazado de rayos. El que puedas ver los reflejos. Eh, profundidades. O sea, la experiencia. Otra vez. Uh -huh. Estamos en el centro de la, de la experiencia. <música> Muy bien, pues sean todos ustedes bienvenidos a Top Tech, su programa favorito de tecnología. Bueno, no sé si sea su favorito. Pero... No, tiene que ser el favorito. Sí, sí bueno. claro. Igual y de repente es el que más los entretiene, pero la banda... Es que somos el único. Por... <risa> Exacto, mi querido Eric Contreras de Gixila, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz, muy contento, muy satisfecho por la... A la personalidad que traemos el día de hoy a la cabina. Ya sé, tú siempre, de, tú siempre de muchos invitados, pero me parece muy bien. Cuéntanos. A ver, traemos, hoy nos visita Mike Romero Ajá. de Qualcomm. Muy bien. Que fíjate que nos fuimos al Snapdragon Summit allá en Hawái para... ¿Se fueron juntos? Sí. Ah, oh, nice. Él se fue antes. Ah, ok, ok. Y después ya lo alcancé. <risa> ok, muy bien. Entonces, eh, estuvimos, digo, la, en el programa pasado estuvimos hablando un poquito de los lanzamientos que hubo... Eh, los productos, en qué nos benefician, pero ahora vamos a entrar un poquito, un poquito a detalle para diagnosticar en qué nos beneficia como consumidores okay. y cómo beneficia a la industria. Porque habíamos platicado a final de cuentas que justo era eso, ¿no? De repente, cual como una marca que ya habíamos oído mucho, que cada vez estaba tomando como más presencia, sobre todo porque la gente cada vez conoce más. ¿Qué es? Digo, poníamos el ejemplo porque era mucho de qué es lo que viene adentro de sus dispositivos. Y cada vez la gente dice, ah, ese sí lo reconozco. Sí, sí lo reconoce, claro. pero, a ver, hay segmentos. Sí. Hay precios. Entonces, hay, hay que aprender a diagnosticar qué nos funciona y qué no nos funciona. Porque qué tal si nada más lo utilizo para redes sociales. Pues con el más básico. Claro. O con el medio medio sí, cachete. Sí, tampoco a final o sea, de también cuentas, hay que... Sí, también de repente decíamos, apenas estás en el golfito y tú ya quieres comprarte unos palos de golf de, de Tiger Woods, pues no. no. Ya ni me digas porque sí soy yo. Cara. ¿Sí? Yo soy terrible. Eres terrible. Mike, terrible. ¿cómo estamos? Bienvenido. Mi querido Diego, mi querido Eric, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y saludos a su audiencia. No, hombre, encantados de la estamos vida. Estamos felices, ¿no? Estamos felices. Estamos. Cuéntanos de qué nos vas a platicar. Pues de lo que ustedes quieran, ¿no? Pero la verdad es que eh, este evento fue... Un evento maravilloso. Ajá, ¿porque fue en Hawái? No, porque hizo mucho calor. Ah, ah, okay. Estaba terrible el calor. Sí. Pero, pero más que calor era la humedad, ¿no? Sí, creo, estaba... que, creo, 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 creo que fue el gran problema. ¿no? Ese, estilo, ese estilo Mérida, ya ves que Mérida tiene un tema de humedad, pero gacho, ¿eh? Fue una combinación sí. ahí medio extraña, ¿eh? Ok. Sí, pero, 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 pero a gusto. Estuvo, estuvo, estuvo tan Me parece muy bien. Nos estuvo platicando, Eric, ahí de un poco de las cosas que anduvieron eh, viendo. Y pues la verdad, bastante cool. Snapdragon 8, generación 3. Snapdragon X Elite. Ok. Eh, so, audio. El audio que muchas veces no sabemos que lo necesitamos hasta que lo escuchamos. Ajá. Y decimos, ¿por qué diablos no lo tuve antes? Es un poco, decíamos, como la comida, ¿no? O sea, cuando pruebas cada vez un, el taco inmejorable, dices, no había vivido hasta ahora. O sea, es un poco eso, ¿no? Totalmente. También. Hasta totalmente. que no lo pruebas, dices... Sí, hasta, hacía que falta. No, hasta que no le pusiste papas a los tacos es cuando dices que le va a dar una... O al sándwich. O al sándwich también. Sí, muy bien, sí es cierto. Que ahora esta campaña sí, tiene sí, y todo, sí. ¿no? Con Shakira y todo. Pero bueno, efectivamente. Oye, a ver mi queridísimo Mike, eh, con respecto a estos lanzamientos, la verdad es que nos sacaron, nos volaron la cabeza. Al final del día ya sabíamos que venía el Snapdragon 8 Generación 3, una iteración mucho más poderosa que ya integra nuevas funcionalidades. El tema de la inteligencia artificial está a tope. Digo, todo mundo ha escuchado hablar de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que en el siguiente bloque empezáramos a, a, a ahondar un poquito en esto y por qué está necesario tenerlo en nuestros dispositivos, aunque no sepamos que lo necesitamos. O que ya lo teníamos. O que ya lo teníamos y no sabíamos cómo aprovecharlo. Correcto. Que también ese es, una gran, es un grave problema de los consumidores. No sabemos aprovechar los productos que tenemos. La inteligencia artificial es indispensable. La usábamos tan solo al tomar una fotografía. Correcto. La, la forma en la que se procesaba la imagen, incluso desde que alzas el teléfono, mucha gente no lo sabe, pero desde que tú alzas el teléfono, el procesador y el sensor ya está trabajando para generar la imagen. Correcto. Eso wow. la gente no lo sabe. Mike, tú eres el bueno en este asunto. <risa> A ver, que, creo que lo, lo, lo más importante, mi querido Diego y Eric, vamos a dar un pasito atrás. Ok. Porque 
Creo que nuestros amigos de, de, del auditorio deben de, de saber diferenciar. Oye, Qualcomm, Snapdragon, pues estamos hablando, o Venga. sea, como que se puede crear confusión. Qualcomm es la empresa claro. que es dueña de los productos Snapdragon, que son los procesadores que están en nuestros dispositivos. Sí. Eso es importante. Eh, hemos venido construyendo la marca Snapdragon y al final, ¿qué es Snapdragon? Uh -huh. Estamos en el centro de experiencias extraordinarias. Uh -huh. ¿Qué quiere decir eso? Es un sello de garantía. Cuando tú compras un dispositivo que tiene un procesador Snapdragon, sabes que estás teniendo el Porsche, el Ferrari de los dispositivos. ¿Ok? Eso es, eso, es, eso es lo más importante. Punto número dos. Hablando de inteligencia artificial. Eh, Qualcomm lleva más de 10 años con este tema. La inteligencia artificial existe. Ahorita uh -huh. está muy de moda. Claro. Eh, en fin, es, es un tema que un, unos lo aman, unos lo odian, <risa> unos piensan que va a destruir el mundo. Pero a ver, vámonos. Sí, no, es, <risa> sí. Yo te no, es, 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 real, es, sí, es la claro. realidad, ¿no? A ver, al final la inteligencia artificial es, está controlada por los seres humanos. ¿no? O sea, tú alimentas. ¿no? la inteligencia artificial este, y tú decides cómo utilizarla y sacarle el mejor provecho ¿no? Hay, eh, ahora está este tema de inteligencia artificial este, generativa, uh -huh. está la inteligencia artificial híbrida y está la inteligencia artificial en dispositivos Exacto. que es de lo que vamos a hablar eh, de hoy ¿no? la columna vertebral de este summit que fue maravilloso, uh -huh. como bien lo decías Eric es inteligencia artificial en nuestros dispositivos y cómo nos beneficia y, y al final es, oye, ¿y cómo, cómo, cómo la utilizamos? ¿Cómo le sacamos justo. el mejor provecho? Exactamente. Fíjate que también un, un dato que justo estamos platicando fuera de, eh, del aire es el tema de... Eh, eh, ¿Sabías que Qualcomm Snapdragon, la, en realidad los procesadores de, de Qualcomm, están en más de 3 mil millones de dispositivos? Cállate, ¿qué dijiste? ¿3 mil millones? Sí. ¿Ah, sí? ¡Ay, güero! Así Correcto. Es. ¿Cuántos dispositivos hay en el mundo? O sea, estamos hablando de que ustedes tienen 3 mil millones. ¿Cuántos dispositivos hay en el mundo? Mira, no tengo el dato, te mentiría. ¿Pero qué te gusta? ¿El doble nada más? No, o sea, que te, yo o creo sea, que más. Yo creo que más. Ustedes creen que más. más. O sea, Pero como... ojo, algo que es importante, sí. esos 3 mil millones Ajá. se dividen en las diferentes verticales en las cuales estamos presentes. Ok. Uno es el mundo de los smartphones, Ajá. Los mundo, el mundo de las computadoras, okay. el mundo de los XR, VR, uh -huh. el, el mundo de los wearables, todo lo que tiene que ver con claro. lentes, este, Reloj, relojes, pulseras. este, audífonos okay. y en autos ah. toda la parte automotriz okay. Okay. y que me imagino estarán pensando porque el otro día fuimos a una que me gustó mucho ciudades inteligentes no o sea ya, ya, ya estará eso avanzando cañón de aquí ya de hecho la delegación Miguel Hidalgo ya tiene una <risa> 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 Ajá, exacto. a ver hay, mu hay mucho allá afuera claro. este, en Brasil de hecho tenemos ahí una empresa que se llama Yugano uh -huh. que, tra que trabaja con nosotros tiene luminarias inteligentes y tiene eh, que integran cámaras de seguridad ¿no? okay. entonces hay un juego ahí este alum, e, e iluminan con internet eh, en fin hay, hay un todo ese tema de seguridad inteligentes es conectividad un tema 5G. con conectividad 5G 4G ¿no? pero mira entrando un poquito de hablando de dispositivos móviles smartphones exacto vamos a hablar de Snapdragon Agent 3 les parece uh -huh. me parece muy okay. bien. muy bien si yo tengo que de, de entrada sabemos que vamos a estar en los dispositivos en los, eh, los tope de gama. Tope de gama. Los dispositivos bandera de todas las marcas. Claro. ¿okay? Hablando de Agent 3. Uh -huh. Obviamente tenemos otros chipsets que van a ir saliendo poco a poco uh -huh. el próximo año, que van a ir a otras bandas de precio. ¿no? Pero hablando de Agent 3, me, me van a decir ustedes, ¿y en qué, mar qué marcas van a lanzar uh -huh. un Agent 3? La mayoría. Sí. Vamos a hablar de Asus, Honor, Nubia, Oppo, Realme, Redmi, Red Magic, Xiaomi, ZTE, OnePlus. Vaya, podemos dictar aquí, ya no me quiero seguir echando bueno. goles, Ajá. ¿no? Me, la, me los van a cobrar <risa> este, pero bueno eh, hablamos de inteligencia artificial hablamos eh, el tema de seguridad biométricos sí ¿no? totalmente eh, que fue precursor correcto el tema de gaming este es una locura ¿por qué? ya vas a poder jugar a 200 cua, eh, cuadros 240 por cuadros por segundo 240 sí. cuadros por segundo 240 hertz sí. en display sí claro está es una locura el tema va, va a ser lag free uh -huh. ¿no? eso es también importantísimo ray tracing este tema de jugar trazado de rayos trazado de rayos el que puedas ver los reflejos eh, profundidades o sea la experiencia otra vez uh -huh. estamos en el centro de la, de, de la experiencia extraordinaria en, en términos generales para que la gente lo, lo entienda y ahorita en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más al respecto es como si tuvieras una consola de la generación anterior uh -huh. o sea un Playstation 4 Pro okay. lo tienes actualmente ya en tu, en tu smartphone más o menos en calidad o sea hay obviamente algunas diferencias, hay que tomar digo, en su justa medida, pero ya tienes gaming de altísima calidad en tu Correcto. smartphone. Correcto. Y me gustaría ahondar un poquito más de eso en el siguiente bloque. Mike, de verdad, necesitamos hablar más de esto y necesitamos que vengan más seguidos. Okay. 
hay una, digo, hay una, una cuestión que a mí casi no me gusta, que es el tema de eh, como tratar de poner niveles a los gamers. No, es que tú si juegas en smartphone no eres gamer. No, no, claro, claro, que, lo, no. claro que lo eres. Ya hay torneos para smartphones, por sí. supuesto, obviamente ahí anda... Eh, Snapdragon ahí haciendo de las suyas con algunas ondas, <risa> dicen, dicen. dicen por ahí entonces es importante decirle a la audiencia que si tienes un smartphone Snapdragon uh -huh. con un procesador Snapdragon, ten por seguro que vas a tener lo mejor en su categoría, Correcto. ¿estamos de acuerdo mi querido Mike? Totalmente, totalmente eh. hablemos un poco de lo que para retomar un poco el tema que estábamos comentando acerca de inteligencia artificial on device uh -huh. porque creo que es bien importante que si bien como ya lo habíamos platicado, desde que tú haces tu teléfono, ya está utilizando inteligencia artificial para hacer la mejor toma y enfocar y, y todo lo que quieras. El asistente, como vimos los demos allá, allá en, en Hawái, es que ya puedes pedirle a tu dispositivo que te haga algo, que te diga, que te utilice. Como ChatGPT tenerlo en tu smartphone sin que estés conectado a internet. Correcto. ¿Se recuerdan que hablamos en el segmento anterior de los niveles de inteligencia artificial? Claro, ¿no? sí. Uno es en la nube, uh -huh. ¿no? Este, luego hablamos de híbrida Ajá. y luego hablamos este, on device, device o en, en el dispositivo. Uh -huh. Lo que vimos en Hawái, uh -huh. básicamente, el, dentro de tu dispositivo, en modo avión, uh -huh. ¿no? si vas viajando y quieres ir este, buscando algo que el teléfono te ayuda, tienes 10 millones de, perdón, 10 mil millones uh -huh. de parámetros uh -huh. en tu dispositivo. ¿okay? Uh -huh. Es una locura. ¿Qué es lo que el, hace seis meses con el Snapdragon 8 uh -huh. Generación 2? Tú, este, todo, todo ese tema de difusión estable. Uh -huh tú podías meter ciertos parámetros, claro. ¿no? Sie siempre damos el ejemplo del gatito, ¿no? Uh -huh. El gatito en la luna, el gatito en, en alta definición, el gatito en la playa, y se tardaba más o menos en 16 segundos en crear uh -huh. una imagen que no existía okay. en el dispositivo. Uh -huh. sí. Ahorita es menos de un segundo. ¿Sí? Sí. Eso te habla de la capacidad del procesador. Punto número dos, eh, regresando al tema de las cámaras. Totalmente. Ya vas a poder tener eh, zoom de 200 megapíxeles. Sí. ¿Ok? Eh, vas a poder jugar en 4K regresando al tema de, 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 de gaming, de gaming. Eh, tienes eh, y esto es algo muy importante con todo el tema de inteligencia artificial ya no sabes qué es real y qué no uh -huh. a partir de sí, sí, sí no, sí, no, no, sí. no, no ah, totalmente sí a partir de una alianza que tenemos uh -huh. con TruePic ¿sí? va a venir ya tú vas a ves que tú te metes a los metadatos sí. y puedes ver con qué se tomó la fotografía sí para los que no sepan es cuando le das clic derecho a la imagen y le pones Correcto. en detalles y ahí te sale la información de la imagen. Y ubicación y exacto. Correcto. Y tal, bueno, con, con este tema, con TruePic, va a venir un sello de qué tanto, si fue creado o no fue creado con inteligencia artificial. O fue modificado. O fue modificado. O okay. si es una fotografía real. Ok. O sea, eso empieza ya a generar. Regularse. Regularse. No, es importante. Autorregulación. Una claro. autorregulación. Sí, sí, sí. ¿No? Eh, regresando al tema de la cámara, hay, hay una función que a mí me voló la cabeza. Sí. El Blogger's View. ¿Qué es esto? Tú prendes el, el, tu teléfono que vaya a tener Snapdragon este, generación este, 3 y estás grabando, pero prende, le metes el Blogger's View y te va la cámara selfie, uh -huh. te va a embeder Ajá. ¿eh? en el video la que estás grabando. En la okay. cámara principal. En la cámara principal. Ok. O sea, te, te va a recortar. Como, como, lo que veíamos, como lo que vemos en las teles, ¿no? Que ya ves que tienes una película y en Picture in Picture pero y ves sí. abajo el... No, sí y no. Ya hemos visto algo así Correcto. como el Picture in Picture. Okay. Donde, por ejemplo, este, este teléfono tiene eso. Okay. Que puedes tener las dos tomas al mismo tiempo. Uh -huh. Ajá. O que te añade como un circulito donde estás tú. No. Okay. Acá es, te recorta completo Correcto. para okay. que te integre en el video. Ah, ok. O Correcto. sea, ya te está eliminando el fondo. Te elimina el fondo es que de, de la selfie. Esto de repente también, yo creo que mucha banda, lo vemos y lo platicamos, la gente que luego no estás tan metida en el hardware o en el, o en el, y en el software de saber cómo lo hace. La realidad es que parece como algo muy natural. Natural. O sea, me refiero, si un niño lo ve, es como, ah, pues esto lo hace ya, y no se pone a pensar todos los procesos que tiene Correcto. que correr para que eso pueda suceder. O sea, para que al mismo tiempo, al, al otro día alguien me decía, hoy recomiéndame un celular porque el que estoy usando no puedo editar en CapCut. O sea, claro, o sea, porque no tenían obviamente este, procesadores que aunque tuvieran la aplicación, no podían correr el video en 4K, no podían. Entonces, luego sí hay como muchos procesos que no dominamos. Tú lo ves y dices, ah, pues así funciona, ¿no? Pero la realidad es que es mucho más complicado de lo que parece. Se ve fácil, Totalmente. que eso es, que eso es lo, lo, lo cañón. Totalmente. Eric, 
el tema de la expansión de la fotografía. Cuéntanos. A ver, es que eso, a ver, digo, eso lo vamos a platicar todavía más. Oye, para el eso está chistoso, yo preguntándote a ti. <risa> <risa> no, lo que pasa es que nos presentaron a nosotros que estábamos ahí, nos presentaron los demos en tiempo real. Claro. O sea, podíamos tener experiencias para poder ver de primera mano el potencial de estas nuevas tecnologías. Imagínense que tienen, eh, les platico así, Así de, 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 de rapidito Ajá. Tienen una imagen de 200 megapíxeles Enorme, uh -huh. gigantesca ¿No? Ok Ahora imagínate que tu cámara está enfocado Enfocando cualquier lugar Que tú le pongas claro. Y lo puedes arrastrar en el tiempo real Mi queridísimo Mike ¿Sí? Hay cosas de las que me gustaría todavía platicar Aunque sea de, 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 de muy por encimita Audio, simples ¿No? Eso está bien padre Excel que yo creo que fue la joya de la corona, independientemente Correct. de lo que esp estábamos esperando de, de Snapdragon 8 Generación 3, pero Excel va a cambiar el mercado de laptops a nivel global. Lo dije la semana pasada y estoy muy consciente de que así va a ser. Es, es, es un statement muy fuerte, sí, sí, sí. <risa> pero a ver, creo que sí es un punto de inflexión importante en el mercado. Eh, estamos hablando... Ya no va sobre x86 la arquitectura, uh -huh. va sobre ARM. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace Qualcomm históricamente bien? Es a través de sus dispositivos, de, de, bueno, todos los chipsets de, de sus Focus Snapdragon. Es alto procesamiento a, con bajo consumo de energía. Exacto. Y eso lo estamos llevando a las computadoras. Y eso también nos permite llevar inteligencia artificial. Eh, tengo aquí algunas notas que quiero compartir con ustedes, uh -huh. que creo que, que es importante. Primero, oye, ¿ya, hay, ya, ¿ya lo están trabajando con alguien? Sí. Tenemos a los HP, a los Linux y a los Microsoft. Uh -huh. Es importantísimo. Sí. No mencionarlo. Eh, es una nueva era de, para el tema de computadoras, como bien lo decía, es un punto de inflexión. Eh, hablamos de 13 billones de parámetros de inteligencia artificial. Igual. ¿Han escuchado de Copilot? Este sí, proyecto que, que sí. viene con, con, con Windows 11. Sí, claro. ¿no? Ahí eh, lo tengo. Bueno, ¿qué, <risa> ¿qué, es lo, ¿qué es lo que hace Copilot? Se conecta a Internet. Básicamente. ¿Qué va a pasar si haces en una computadora? Este, con esta on device, papá. On device. Eso quiere decir en el dispositivo. Exactamente. Vas a tener inteligencia artificial y podrás hacerle como el chat GPT, pedirle cosas Correcto. que desde ahí mismo Correcto. te lo vaya generando, pero desde tu dispositivo. Y si estás, por ejemplo, para el avión, va a ser una locura. Y más, más allá, ¿cuál es el, el principal beneficio para el consumidor? Rapidez. No, el desempeño, rapidez y la batería. Sí. Hasta Totalmente. dos días de batería en tu, en tu, en tu laptop. Está cañón. Sí, claro, porque estos bajos consumos, a final de cuentas, te ayudan en muchísimas cosas, porque es obviamente en portabilidad, pero es también en sustentabilidad, pero es también en diseños, en calidad. Y, y lo que traías en el smartphone, uh -huh. el tema de cámaras avanzadas, claro. de, ¿no? El tema de audio. Y ya se mejoró el tema de la, de la cámara para de las laptops, también lo anunciaron una mejora increíble. Claro, claro, pero es que eso es lo que te permite hacer esta arquitectura, ¿no? El tema de streaming 4K, uh -huh. eh, conectividad. Y tienes obviamente eh, 5G, o sea, las computadoras, sí. va a depender mucho el fabricante, claro. va a tener la versión con 5G, sin 5G, Wi-Fi 7, sí. es, siempre me dicen, Ey, pero de, ¿por qué Wi-Fi 7? Bueno, pues <risa> es una carretera <risa> más grande sí, que, sí. Que, que, te, que te permite este, más, más, datos. Eh, más datos, ¿no? Eh, en fin, creo que hay, hay mucho todavía que platicar de esto, no sé si tú te, eh, tengas, a, ¿qué fue lo que más te impresionó a ti? A mí lo que más, eh, de hecho lo dije la semana pasada, el tema de que las marcas chinas como... Xiaomi, como Honor, que van a presentar un ecosistema completo de smartphone, computadora y tablet, que ya esté el ecosistema completo para el usuario a precios asequibles, porque tú ya lo digo, lo vimos cuando, en el lanzamiento del, del Xiaomi 14, o sea, presentaron un nuevo sistema operativo que aprovecha también todas estas nuevas funcionalidades que hace que tu ecosistema sea cada vez más amigable, menos consumo, consumo de... Puedes compartir tus archivos entre dispositivos en un santiamén. Algo que ya pasaba, pero que no era nativo. Era una cuestión más de software. Ahora ya es una cuestión que obviamente el hardware te lo permitía hacer. Pero ahora ya es un ecosistema. Algo que no se tenía. Y eso creo que le va a dar al, al usuario, al consumidor, una facilidad para poder realizar sus tareas diarias como nunca lo habíamos visto. O sí. al menos en el ecosistema web. De hecho, esto es algo que la gente dice, oye, pero eso ya existe. Sí, claro. Sí, sí, claro. Pero ojo, tienes muchas marcas. Exacto. Tienes di diferentes sistemas operativos. Hoy ya va a, par a partir de la tecnología que uh -huh. es Simples, uh -huh. que se lo llamamos Snapdragon Simples, Exacto. que también se presentó. Exacto. Este Es esto que tú estás platicando, sí. Eric. Este, y la verdad es que al final, ¿quién es el único beneficiado? El usuario, el consumidor. 
Ese es el punto. Así de simple. Yo creo que también algo que está bien padre es justo que, que de la mano de Qualcomm puedas checar chipset de tope de gama, o sea que los vamos uh -huh. a ver en los celulares más pro y que también hay una democratización de la tecnología, que comenzamos a ver que el abanico y también que se puede tener cosas de muy buena calidad a precios como dices asequibles y que también más gente puede tener acercamientos a, a procesamientos más importantes que no sean solamente este tope de gama, creo que el abanico que ofrece también de, de oportunidades es, 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 es bueno y eso también creo que la gente lo va a agradecer porque te digo, cada vez la gente sabe más y se está fijando más en qué es lo que trae dentro de sus dispositivos, ya sea su laptop o su, o su cámara o su iPhone o Yo su siempre digo a la gente, este, levanten el motor, Ajá. ve qué es lo, qué es lo que lo está, cuál es, de dónde está saliendo el, el poder, ¿no? el, cuál, o sea, qué es lo que le da la potencia uh -huh. y eso es lo que te va a dar la garantía. ¿no? Y en ese caso, si es una dragón, pues están por seguro que no les va a fallar. Estar de lujo. Mike, mi querido Eric, pues nada, ¿dónde nos enteramos de esto y más? Arroba Geekzilla.tech en todas las redes sociales, Mike, ¿dónde te siguen? O que sigan a Qualcomm. No, no. pues que sigan a Snapdragon, Snapdragon bajo Latam, Eso. este en Instagram, eh, Snapdragon Latam en, este, en YouTube. Y pues nada, les agradezco mucho el espacio, chicos, y gracias a, 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 también a su audiencia, ¿no? Pues que se repita, ¿no? Que más seguidito ahora sí. con... Por acá nos vemos de todas sí, maneras. Traemos ahí más dispositivos que podamos jugar un día con ellos y estaremos encantados. Los demos. De <risa> Los demos. Los demos. Pero bueno, vámonos, mi querido Eric. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Top Tech aquí en el 89.7 FM. Todo el pop, todo el tiempo.